Há duas pessoas que estão nos observando o tempo todo, e talvez três. Eu vou lhe dizer, e eu queria que você prestasse atenção nesta palavra lá do livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 13. Veja só o que diz. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Esta é uma das muitas passagens bíblicas que falam que Deus é onisciente e onipresente. Está em todos os lugares e sabe todas as coisas, até mesmo aquilo que nós pensamos, a que nós não falamos, que guardamos dentro de nós. Ele conhece as nossas intenções, as nossas inclinações, os nossos pensamentos. Ele nos vê. E por isso eu digo que nós estamos o tempo todo na presença de pelo menos duas pessoas, Deus e nós mesmos. Você está sempre na sua própria presença, obviamente. E também na presença de Deus. Talvez uma terceira pessoa, o diabo. Por que eu digo talvez? Porque o diabo não é onipresente. Não há nenhuma indicação de que ele seja onipresente. Apesar da palavra de Deus nos ensinar que nós devemos viver conscientes de que o diabo, como um leão, ele nos rodeia. Ele fica rodeando, ele fica procurando oportunidades para nos devorar. Então, com essa consciência de que você nunca está sozinho, que pelo menos Deus está com você, tudo está claro, transparente diante dele, como é que isso mudaria a sua forma de viver? Eu vou lhe dizer, isso mudou a minha forma de viver. Porque normalmente nós não pensamos dessa forma, nós não crescemos aprendendo a viver e pensar, nos comportarmos desta forma. Eu me lembro que quando criança, nós tínhamos aquela, aquele pensamento assim, bom, que horas que a, mãe, que a mãe vai chegar, que o pai vai chegar, não é? Se a mãe ou o pai não estivesse em casa, então nós sabíamos que nós poderíamos aprontar, fazer alguma coisa assim que normalmente nós não faríamos se eles estivessem, não é? Então não estávamos nem aí com Deus, se Deus está vendo, se Deus não está vendo. Nós estávamos pensando se a mãe ou o pai estivesse presente. Então, com eles presentes, nós mudávamos o nosso comportamento. Mas quando eu tive um encontro com Deus, eu conheci a Deus, eu entendi que eu deveria viver a minha vida, não com medo do que as pessoas pudessem ver a meu respeito ou saber a meu respeito, mas com essa consciência de que Toda a minha vida é transparente o tempo todo para ele, aliás, muito mais para ele do que para outras pessoas, porque outras pessoas não veem o que eu estou pensando, mas Deus vê, Deus sabe até as inclinações do meu coração. Logo, viver de forma que aprove, seja aprovada por ele, é a melhor forma de você, digamos, se desviar do mal e não se meter em encrencas não confiar em si mesmo, porque nossa natureza está sempre querendo procurar uma forma de fazer talvez algo errado e escapar com isso. Então, é isso que se refere quando você ouve dizer que alguém é temente a Deus. O que é ser temente a Deus? Ser temente a Deus é viver nesta consciência de que Deus está conosco o tempo todo e que nós, assim como não faríamos nada de errado na presença de uma pessoa que amamos, tão pouco e muito menos faremos na presença dele. Vigiaremos até os nossos pensamentos. Então, tenha consciência disso. Talvez você tenha dificuldade de abandonar, por exemplo, a pornografia, você tem dificuldade de abandonar a mentira, de fazer certas coisas erradas, porque você não vive com essa consciência de que Deus está o tempo todo vendo, como está escrito aqui. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Não há como você possa se esconder, encobrir nada de Deus. Você pode apagar o histórico do seu celular, você pode apagar o histórico do computador, 
você pode fazer lá, né, aquela, ativar a mensagem que desaparece, é, enfim, você pode fazer qualquer coisa, né, para não ser visto pelas pessoas deste mundo, mas você não vai conseguir apagar nada de Deus, tudo está nu e patente, quer dizer, claríssimo aos olhos daquele com quem temos de tratar, quer dizer, nós vamos em algum momento ter de tratar com ele, ter de prestar contas por tudo que nós temos sido e visto e feito em nossas vidas. Então é melhor que você viva assim, com a sua consciência absolutamente limpa. Bom, essa é uma, é uma parte, isso é uma verdade muito importante que muda a sua vida se você começar a aplicar. Muda o seu casamento, muda o, a sua paz interior, se você começar a viver por essa consciência de Hebreus 4 e 13. Mas, três versículos depois, o versículo 16, também fala algo muito, muito importante que eu quero falar com você, que está precisando de uma misericórdia, precisando de uma graça, de um favor imerecido de Deus. Olha o que diz o versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que, que isso quer dizer? Vamos desempacotar aqui esta palavra. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O trono da graça aqui representa o trono de Deus, representa a presença de Deus. Aquela mesma presença que, que eu falei anteriormente, que nós temos de viver sempre conscientes dela, né? a presença de Deus. Muito bem. Então, viver conscientes da presença de Deus nos dá o direito de nos aproximarmos, chegarmos diante do trono da graça. Quer dizer, nos colocarmos diante de Deus em oração, e isso você pode fazer em qualquer lugar, porque já que ele é onipresente, você pode fazer isso em qualquer lugar, na sua casa, aí onde você está, se você estiver no seu carro, no trabalho, no banheiro, onde você estiver, você pode fechar os seus olhos para você concentrar na sua oração, de pé, sentado, no vaso, de joelho, seja como for, você pode chegar ao trono da graça, quer dizer, falar um a um com Deus, direto com Deus, sem intermediário. Você não precisa de Maria, de João, de, de, de Paulo, de Pedro, você não precisa de ninguém. Você precisa só da sua fé. Você precisa da fé em Jesus, que é o único caminho ao Pai. Ninguém vem ao, vem ao Pai senão por ele. Não se esqueça disso. Você não precisa pedir para um santo, você não precisa pedir para um pastor orar por você. Você pode falar diretamente com Deus. Então diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, quando fala trono da graça, alcançar misericórdia e achar graça, trata-se deste atributo de Deus que... É uma das principais características que Deus tem em relação ao ser humano, que é a sua misericórdia. Ou seja, é quando ele decide abençoar alguém independente dos seus méritos. Deus diz na sua palavra, terei misericórdia de quem eu terei misericórdia? Eu vou ter misericórdia de quem eu decidi ter misericórdia? É ele que escolhe, é ele que decide. E por isso você vê muitas vezes pessoas que fizeram atrocidades e elas são perdoadas, elas são restauradas, são transformadas, a sociedade condena, a sociedade não perdoa, a sociedade fica caçando a pessoa até o fim, até a morte, falando, estampando os nomes da pessoa, o nome da, da pessoa no, no, 
o, nos jornais, mas Deus perdoa, porque ele escolheu aquela pessoa. Ele decidiu perdoar, ele decidiu dar uma chance para aquela pessoa. Como ele deu uma chance para a mulher adúltera? Como ele deu uma chance para o rei Manassés, que fez coisas horríveis, chegou a queimar os próprios filhos? E tantas outras pessoas que Deus deu perdão, misericórdia. Foi misericordioso com Davi, mas não foi com Saul. Por quê? Por que, que Deus faz isso? Qual é a condição que Deus usa? Qual é o critério que Deus usa para ser misericordioso com alguém? Ora, o que nós temos visto, que é um ponto em comum a todos aqueles que desfrutaram da misericórdia de Deus, foi a verdadeira humildade e sinceridade. Se houver uma pessoa verdadeiramente humilde, quer dizer, que reconhece a sua pequenez diante de Deus, e verdadeira, não esconde nada, não é falsa, não é fingida, não é mentirosa, não é alguém que é o falso humilde, que diz, ah, me perdoa, me ajuda, me dá uma chance, pede chance, faz cara de coitado e depois, sabendo que não vai mudar coisa nenhuma, sabendo que vai continuar repetindo os erros. Não. Quando Deus vê uma pessoa verdadeiramente arrependida, humilde e sem, ser, sem nenhum fingimento, Deus, então, ele elege demonstrar a sua misericórdia para com esta pessoa e ajudá-la em tempo oportuno. É o que está escrito aqui. Deus tem misericórdia dos que se aproximam dele, dos que se humilham diante dele. Se você quiser essa misericórdia, não sei se você é uma pessoa que diz assim, olha, eu errei tanto na vida, eu fiz tanta coisa errada, eu não mereço nada, eu, eu só mereço mesmo é, castigo, punição. Se eu sofrer, eu sei que eu estou sofrendo porque eu mereci. Eu errei com as pessoas, eu errei comigo, eu errei com Deus. É, eu não sei se Deus vai me perdoar. Talvez você está mais próximo do que você imagina do perdão de Deus, porque você já reconheceu que você não merece. O problema não é com você, o problema é com a pessoa que acha que merece. O problema é com a pessoa que acha que merece. Essa é a pessoa que não tem nenhuma chance diante de Deus, porque ela acha que merece alguma coisa. Mas se você está convencido, convicto, de que você não merece nada, que você não é nada diante de Deus, e se ele te der alguma coisa, é puramente pela graça e misericórdia dele, você está muito perto de receber essa ajuda. Mas você precisa expressá-la. Expressá-la com fé, com oração, com entrega. Se você quiser, por que não fazer isso aí agora, onde você está? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.